So, wie gesagt, ich nehme euch mal mit in den 3D-Entwurf von dem Hauswirtschaftsmodul für unseren Platz dort am Waldrand. Und ja, genau. Also die Bodenkassette, die habe ich ja heute drunter gesetzt. Und dann kommt eben noch hier ein Podest hier vorne ähm, hin. Der soll auch einen Wasserablauf haben. Guck, da habe ich hier so Leisten in der Mitte durchgesägt und dann schräge Platte drauf mit Dachfolie, damit das Wasser nach vorne läuft. Schöne Wildholzgeländer. Und dann, genau, die Raumaufteilung. Es war ja ein bisschen dunkel. Ich versuche mal hier so durchzugehen. Also, ähm, hier auf dieser Seite. Also man sieht hier, dass die Waschmaschine, das wird der Wäschetrockner sein. Das ist der Rollsitzofen, den kennt ihr ja schon aus dem anderen Video. Das hier wird ein Kompressorkühlschrank sein. Das ist die Platte, wo die ähm, Wechselrichter und Einspeiseregler drauf sind. Das ist rausnehmbar, damit im unteren Bereich hier werden die... Batteriebänke sein. Die würde ich gerne in äh, Rollkoffer reinmachen. Und dann draußen äh, an dem Koffer Anschlüsse und, und ähm, ja, Spannungsanzeige, Temperatur, Regelung, bla, so anbringen. Aber dass man die Dinger rausnehmen kann und dann mobil als mo mobile Powerbank eben betreiben kann. Und wie gesagt, dann eben mit dieser Tafel hier oben, wo Wechselrichter und ähm, Einspeiseregler sind, dann ähm, ja, dass man es das einfach abnehmen kann. So, dann genau, das war diese Seite. Dann auf der anderen Seite, ich hoffe, das sieht man so hier durch. Ja, kann man ganz gut sehen. Also, auf der linken Werkbank ist dann hier ein Spülbecken und da würden wir das Geschirr mit äh, einem Ultraschallgerät äh, reinigen. Dann kommt hier das Waschbecken mit dem Wasserhahn und dann ist hier der, ähm, der Zwischenspeicher oder auch Heizung, der wird hier unten mit hoch, da ist die, äh, der Gasherd unten drunter und habt ihr gesehen, ist ein kleiner Umtopf, der hat unten dann ein Loch, damit schön die Hitze eben das ummantelt, so wie beim Schwedenkocher, glaube ich, ist das. Und dann gehen einfach nochmal so im Wärmetausch Leitungen rein und raus, um äh, entweder vom, von der Solarthermie äh, was zu holen oder vom Trommelkomposter die Wärme oder Pyrolyseofen, das kann man dann entscheiden. Hier die Trockentrenntoilette und dann ist natürlich auch ein Wärmetauscher drin, wo man dann warm Wasser hier hat und warm Wasser dann hier hinten für die Dusche. Also das ist so ähm, die Duschidee, so einen schneckenförmigen Raum ähm, zu bauen. Wie gesagt, hinten auch ein Podest. Jeweils immer mit den Klappgeschichten hinten. Das hier wird der Sammelbehälter fürs Grauwasser. Und dieses Grauwasser wird dann hier oben auf das äh, Dach drauf gemacht. Das ist mit Steinwolle und Kohle ist es dann bestückt. Und das darf sich dann nach und nach bepflanzen. Und dann fließt es sozusagen gereinigt hier rein, in diesen Tank. Da würde ich gerne so einen alten Milch, so einen Milchcontainer, so einen Milch, ja, genau, Milchtank so nehmen. Und da wird dann immer regelmäßig mit einer Zeitschaltuhr hier durch die Hydroponik das gepumpt, dass wir einfach nochmal einen höheren Reinheitsgrad zu so bekommen und das Wasser auch gewälzt wird, aber nichts verloren geht. Und von da aus dann wieder für Hände waschen, für Waschmaschine, fürs Spülen, so, ähm, das Wasser und Trinkwasser kriegen wir dann vom, äh, vom Platz, da gibt es eine Quelle. Ja, das hier ist der Sicherungskasten, hier, da, der hier. Und ansonsten, das wäre es jetzt erstmal zum Haus und peripher, ähm, habe ich hier schon mal den Entwurf gemacht für den Trommelkomposter, ungefähr 2 Kubikmeter groß, wird jetzt nicht so viel Wärme machen, aber da würde ich gerne dann eben hier die, ähm, Heizungsrohre für eine Fußbodenheizung drum wickeln und dann kann man das also kann man da den Stuhl von der Trockentoilette reinmachen 
Und das hier ist hier hinten die Biogasanlage. Da werde ich, denke ich mal, hoffentlich endlich mal Zeit haben, da weitere Versuche zu machen, weil ähm, ja so ein Zweitwohnsitz auf einem Waldcampingplatz spart ja schon einige Kosten. Und dann hier an der Stelle die nachgeführte ähm, äh, PV-Anlage, Monokristallin, aber wie viele ich da drauf bastel, beziehungsweise auch äh, Solarthermie, wie viel da drauf gehen, muss man da noch mal gucken, für welche Module man sich entscheidet. Aber so, dass man halt ähm, in der Ebene drehen kann, also horizontal und vertikal mit einer Stange, die man dann einfach arretiert, so denke ich mal, könnte man das im Schweißgestell machen. Ja, freue mich auf eure Kommentare dazu. Ist ja noch ein recht offenes Bauprojekt. Und vielleicht habt ihr ja noch einige Kniffe oder habt ihr noch Fragen oder bla. Ne? Aber Mensch, ja, das die Reise in die Wildnis. <lacht> Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss.